Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza ze Wnętrza. Tym razem przy współpracy z IKEA zabiorę Was do 32-metrowego mieszkania w kamienicy, w którym jest bardzo dużo luster. Skupimy się jednak nie tylko na dekoracjach, ale też na rozwiązaniach praktycznych, które możecie wykorzystać również u siebie. Zaczynamy tradycyjnie przy wejściu i tu od razu mamy szafę Pax. Jak wiecie to system modułowy, więc można dobrać obudowy, fronty, uchwyty, wyposażenie w środku czy oświetlenie pod swoje potrzeby. Więc jeżeli oglądaliście film z przed miesiąca z szafami Basi Schmidt, to wiecie, że u niej Pax wyszły zupełnie inaczej niż tutaj. I to jest super, że można je dostosować pod siebie. Z tej strony na ścianie mamy dwie półki lak, jedna pod telewizorem i druga trochę wyżej pod lustrem. Niby ta sama rzecz, a jednak pełni dwie różne funkcje, gdyż ta jest blatem toaletki. I oczywiście nie ma e, takiej wytrzymałości na obciążenia jak standardowe blaty, nie powinna się o nią opierać, ale to fajnie pokazuje, jak można tę samą rzecz wykorzystać w zupełnie nowy sposób. Dzięki dostawieniu pufy. I tak naprawdę, gdy zabierzemy pufę stąd, toaletka wraca z powrotem do funkcji zwykłej półki. Przedpokój i część z aneksem kuchennym mają obniżony sufit. Wynika to z tego, że na górze została zrobiona antresola. Dodatkowe 13 metrów, które można było wykorzystać na zrobienie sypialni. Dzięki 4-metrowej wysokości pomieszczenia udało się też zrobić bardzo dużo miejsca do przechowywania. Mamy szafy aż po sufit. I to system placa, który jest modułowym, możemy dobrać, tak jak w przypadku szaf Pax, obudowy, wyposażenie, fronty, uchwyty e, czy nóżki. A tutaj, to jest ciekawe, e, zostały połączone szafy placa z frontami weddingę, które są frontami kuchennymi, a jednak udało się je fajnie wkomponować. I wyposażenie też mamy zróżnicowane. Tutaj są półki i szuflady, koszyczki, ale tutaj już mamy miejsce na odwieszenie ubrań. Kolejna szafa wygląda podobnie, ale tutaj została przewidziana przestrzeń na sprzęty gospodarcze. Kamieniczne wnętrza mają swój specyficzny urok. Z jednej strony mają sporo plusów, jak na przykład ta wysokość, ale z drugiej strony często zdarzają się trudne do zagospodarowania wnęki, krzywe ściany i nie zawsze urządzenie ich jest takie proste. W tym przypadku mamy jedno okno, które wychodzi na podwórko i nie dociera tutaj zbyt dużo słońca. Żeby sobie z tym poradzić, właścicielka zdecydowała się zamówić lustra na wymiar, które powiesiła we wnęce, co daje świetny efekt, bo nie tylko odbija światło i sprawia, że w pokoju jest jaśniej, ale też mamy takie wrażenie głębi. Lustro wystające za zasłony sprawia wrażenie, jakby to okno ciągnęło się tam dalej. I kolejne lustra pojawiają się na ścianie z tej strony. Mamy lustra od podłogi do sufitu, również wyglądają jak na wymiar, a tak naprawdę zostały kupione gotowe to 20 luster powieszonych obok siebie. Przy oknie staną okrągły stół i tu od razu warto zaznaczyć, że okrągłe stoły świetnie się sprawdzają zarówno do małych, jak i do nietypowych wnętrz. Po prostu łatwiej je wpasować w przestrzeń i co ważne, nie zahaczymy nogą o kant, mijając je. W dodatku ten konkretny model jest rozkładany. Tu można rozsunąć blat i dodatkowe części są ukryte pod spodem, więc na co dzień nie zajmuje dużo miejsca, a gdy chcemy spędzić czas w większym gronie, jak najbardziej jest taka możliwość, by wszyscy się zmieścili. W centralnym punkcie salonu stoi duża sofa Soderham, która jest sofą modułową. Możemy ją zaprojektować pod siebie w planerze online. I co ciekawe, można poszczególne moduły rozdzielić, więc w przypadku jakiegoś przemeblowania w przyszłości jest to prostsze. I co więcej, pokrycie jest zdejmowane, więc nie tylko łatwiej je wyczyścić, ale też można je w przyszłości wymienić. Jeżeli chcielibyśmy zmienić kolorystykę, zamiast kupować nowy mebel, możemy wymienić wyłącznie pokrycie. Kuchnia to system metod z białymi lakierowanymi frontami Wellingę i została świetnie dostosowana do charakteru tego wnętrza dzięki takim elementom, które się powtarzają w różnych częściach tego mieszkania. Na przykład blat jest taki sam jak parapet, a uchwyty są również przy szafach, 
czy w szafce w łazience. Niektórzy martwią się, że wybierając takie same fronty jak ktoś inny, zrobią zupełnie identyczną kuchnię. Ale prawda jest taka, że chociaż fronty faktycznie zajmują największą powierzchnię, to wpływ na odbiór zabudowy mają wszystkie elementy. Dlatego dzięki temu, że w ofercie IKEA jest bardzo duży wybór blatów czy uchwytów, można zrobić meble nawet w tej samej formie i z tymi samymi frontami, ale w zupełnie innym stylu niż ktoś inny. A jeżeli dodamy do tego możliwość łączenia zabudowy z IKEA z dodatkami kupionymi gdzie indziej, mamy nieskończone możliwości personalizacji naszej kuchni. Balustrada na antresoli jest przeszklona, co może nie sprzyja osobom z lękiem wysokości, ale tutaj ma szczególne znaczenie ze względu na niedużą wysokość. Dzięki przeszkleniu przestrzeń jest otwarta i nie czuje się, żeby było tutaj mało miejsca. Wręcz przeciwnie. O oświetleniu sypialni nagrałam kiedyś osobny film, który Wam podlinkuję, a na razie przyjrzyjmy się, jak to wygląda tutaj. Z jednej strony mamy oświetlenie sufitowe, które daje takie równomierne światło doświetlające pomieszczenie i tu przy łóżku z dwóch stron są lampki dające klimatyczne światło sprzyjające wieczornemu relaksowi i są jeszcze kinkiety, które doświetlają punktowo i sprzyjają na przykład czytaniu książki. Tyle punktów świetlnych na niedużej przestrzeni, ale każdy realizuje trochę inną funkcję, świetnie się uzupełniają, a też razem dają fajny efekt. Na ścianie za łóżkiem jest tapicerowany zagłówek zrobiony przez właścicielkę i z tego samego materiału zrobiła również obicie na łóżko. I mimo, że łóżko jest z IKEA, a zagłówek zrobiony własnoręcznie, to teraz razem tworzą spójny komplet. Przy łóżku znajduje się również wanna wolnostojąca. I chociaż kojarzymy wanny z łazienkami, z kąpielą, z myciem się, to tak naprawdę coraz częściej wanny pełnią właśnie taką funkcję do relaksu, a wtedy ich umiejscowienie w sypialni jak najbardziej jest na miejscu. A gdy chcemy wziąć szybki prysznic, to możemy to zrobić po prostu w łazience, do której teraz się przenosimy. I tak jak mówiłam, w łazience jest prysznic i jest tu dużo miejsca, więc szyba spokojnie osłoni od zachlapania całej łazienki i nie trzeba robić wtedy drzwi. W małych łazienkach lepiej zdecydować się na zabudowaną kabinę, no bo woda, no czego byśmy nie robili, zawsze trochę chlapie. Jak jest mało miejsca, no to to jest nie do przeskoczenia. Spójrzcie teraz tu za mną, jest wnęka, w której zostało powieszone lustro. Lustra we wnękach dają taki fajny efekt, jak jakby to było przejście do kolejnego pomieszczenia. I tu w tej wnęce jest też półeczka. Półeczki pod prysznicem są bardzo ważne, żeby można było sięgnąć po mydło bez schylania się do samej ziemi. I tu przy umywalce również jest lustro we wnęce, które daje podobny efekt, a pod umywalką mamy szuflady. Dla mnie najwygodniejszy sposób na przechowywanie rzeczy. Wykończenie tego mieszkania w 2021 roku kosztowało trochę ponad 80 tysięcy i na tę kwotę składają się m.in. robocizna za 24 tysiące, meble koło 16 tysięcy, balustrada przeszklona 3 tysiące, blat razem z parapetem 3 200, te lustra we wnęce 700 zł, a te 20 luster na ścianie za schodami razem 2 tysiące. Spójrzcie jeszcze, jak to wnętrze prezentowało się przed remontem. Przyznajcie, olbrzymia metamorfoza. Na dzisiaj to już wszystko. Linki do produktów zostawię Wam w opisie filmu, a teraz przypominam o łapkach w górę i subskrybowaniu naszego kanału, najlepiej razem z dzwoneczkiem. Kolejny film już za tydzień. Do zobaczenia. Pa, pa!